see in verse 11 the destruction of the fourth beast. В 11 стихе мы видели уничтожение четвертого зверя. If you could read the 11th verse. 11 стих. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, как я говорил, рог зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, и предано на сожжение огню. Now the sound of the boasting little horn continually captured Daniel's attention. Этот звук, это голос хвастающегося рога. The fourth beast is now killed. Четвертый зверь убит теперь. Its body destroyed and burned. Его тело уничтожено и сожжено. The beast is the empire which it represented. Зверь это та империя, которую он олицетворял. And the burning of fire. И it was пылающий огонь. Condemned to complete destruction. Он осужден на вечное осуждение, вечное разрушение. An execution by burning was a familiar idea. И казнь посредством сожжения это известная идея. И это обобщенное понятие о божественном наказании. Прочитаем 12 стих. И у прочих зверей отнята власть их, и предложение жизни дано им только на время и на срок. Другие три зверя не приговорены к смерти, но потеряна их власть и сила в мире. Так мы подходим к четвертому видению, 13-14 стихи. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Now this is where it gets most interesting for us. Вот именно здесь для нас интересный момент. Because this has to do, of course, with the second coming. Потому что это относится ко второму пришествию. We see mentioned here of the clouds of heaven. Также мы видим здесь облака небесные. And the clouds symbolically denote an emanation from a divine source. An em emanation. Emanation. Emanation, um, like a wave. Coming from a divine source. Облака это означает волна, приходящая из небес. In contrast to the four beasts which rose out of the sea. В противопоставлении четвертому зверю, который вышел из моря. So, so in other words, the four beasts come out of the sea. Четыре зверя вышли вышли из моря. But this now power comes from above. Now, эта сила теперь сходит сверху. Now, listen to what one what one rabbi said in Sanhedrin 98a. It's the name of the text. It's part of the Talmud. И вот что говорил один раввинов в Талмуде в тексте Синедрин. Here's what the rabbi said. В 98 году вот что он говорит. If Israel is worthy. Если Израиль достоин. Messiah will come riding the clouds. Messiah придет на облаках. If not, если не достоин, if you're not worthy, не достоин, then he will come in the guise of a poor man riding a donkey. Тогда он придет как бедняк, который едет на осле. It's very interesting, huh? Это очень интересно. Because Yeshua, of course, came into the city of Jerusalem on that Palm Sunday, riding upon a donkey. Ехал в Иерусалим на осле. And in fulfillment of messianic prophecies, Zechariah nine. И исполнил мессианское пророчество Захарии девять. So this one who is coming is like the Son of Man. Этот грядущий похож сыну человеческому. One comes in the likeness of of a human being. Он грядет в подобии человека. And this is the literal translation of 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 the phrase. Это буквально перевод этой фразы. Now, while the four creatures resembled different animals or partial animals, в то время как те три четыре зверя это напоминает нам о животных. The son of man now entirely resembles a human being. А сын человеческий это человеческое создание полностью. The motif of being human over against being animal. И мотив того, что он человек, а не животное. Denotes being in a position of authority. Напоминает нам о позиции власти. This human-like figure that comes 
is presented before the ancient of days. И этот человеческая личность предоставляется, представлена ветхими днями. And uh, so we see in verse 14. Потому мы видим в 14 стихе. The coming of the kingdom of God. Наступает царство Божье. Now the Son of Man comes in order to be vested as a king. Сам человеческий, сын человеческий приходит для того, чтобы ему была вручена власть царя. And the sovereignty that he has given is like God's own. И суверенитет данный ему похожий суверенитету Бога. In fact, in serving him, people are serving God. Более того, люди служащие ему служат Богу. And while the beasts clearly Uh, enough portray the rise and fall of worldly kingdoms. В то время как изображение зверей это восстание, падение мировых царств. The Son of Man and His coming. Сын человеческий и его пришествие. Represent ultimate events and realities which will come. Говорят нам о последних событиях, реальности, которая придет. But which are not yet present. Но которого еще нету сейчас. And therefore cannot be straightforwardly described like the kingdoms that the beast represent. Поэтому невозможно это описать в точности, как предыдущие царства. The final kingdom which is from heaven. Последнее царство, которое придет с небес. And will arrive with the coming of Messiah's second coming. И это будет в преддверии второго пришествия Мессии. Это в общем соответствует Писанию. И в книге Откровения мы можем найти картину последних дней Римской империи. И мы дойдем до этого, когда дойдем до книги Откровения. That the Son of Man is rendered religious homage, honor, respect. То что сыну человеческому воздано почтение, почести религиозное. And that his dominion is an everlasting dominion. И что его владычество вечное. Are are dimensions that could only be consistent with the kingdom of God. И царство и измерение царства только в небесном, в Божьем. The eternity of the duration of his dominion in this book is the constant reality of the kingdom of God. Это постоянная реальность царства Божьего. And the reality associated with his anointed one, the Messiah. Также реальность его помазанника Мессия. Now here we have a request coming from Daniel. И вот здесь мы видим просьбу, исходящую от Даниила. Стихи 15-16. Даниил, то, что увидел Даниил, очень сильно впечатлило его, очень впечатлило его, взволновало. So instinctively, Daniel turns to one of the celestial, a celestial attendants in his symbolic vision. И инстинктивно Даниил обращается к одному из этих небесных созданий в своем видении. То, что источник интерпретации находится на небесах. И то, что толкование будет свыше, чем просто человеческое понимание. Но это на самом деле слово с небес, как было и в самом видении. So a summary interpretation is offered in verses 17 and 18. 17-18 verses. Stichi. Это суммирование. This first interpretation is brief. Толкование этого видения. Placing the focus of the central fact of a heavenly kingdom to succeed the earthly ones. Фокус в том, что небесное царство воспримет земное царство. And so, if you could read verses 17 and 18, please. Стихи 17-18. Эти большие звери, которых четыре, означает, что четыре царя восстанут от земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во век и во веки веков. Я думаю, что в этом мы можем увидеть историю. Царство небесное в восемнадцатом стихе Or the the saints. И также святые. Is a common term in Jewish apocalyptic literature. Кадыше святые распространенный термин в еврейской апокалиптической литературе. For the righteous remnants of the Israelite community. 
что означает праведный остаток Израиля. Также идея вечного пребывания царства. На иврите эта фраза такая. Поднимется до высочайшего уровня, до высочайшей степени. The kingdom of God will come to earth. And he will reign forever and ever. Царство Бога придет, и он будет править вечно и вечно. And so we now come to the second request in verses 19 In particular, here Daniel wants more information regarding the fourth creature. И Даниил хочет получить больше информации в отношении четвертого зверя. In Daniel's question, we learn that the fourth beast has bronze or brass claws. И то, что у четвертого зверя медные когти. What, in fact, it used then to stamp in pieces what it could not devour. И этими когтями он разрушал все то, что не смог пожрать. Now the horn, which had been previously described as small, и рог, который раньше был небольшим. Is here described as greater. Теперь он стал большим. Greater in its appearance. Больше в своем внешнем облике. Than its company or associates. По сравнению. That it is associated with. По сравнению с остальными рогами. The wickedness of the horn becomes explicit. И проявляется нечестие этого рога. As it wages war and seems to be winning the battle against the holy ones. Поскольку он воюет против святых Божьих и такое ощущение, что побеждает их. But then God Himself executes judgment. Затем сам Бог совершает суд. And by that judgment, justice is done. For the people of God, и посредством этого суда совершается правосудие над народом Бога. They are delivered from the oppression of the beast. Они освобождены от угнетения зверем. They take possession of the kingdom. И они владеют царством. So we find in verses 23 to 28. Поэтому в стихах 23 и 28. Detailed interpretation of the fourth beast. Детальное описание четвертого зверя. There is to be a united one world. Government stage. Должна должно прийти объединенное мировое правительство. This is seen for us in verse 23. Как мы это видим в 23 стихе. Now, while the Roman Empire conquered much of the world surrounding the Mediterranean, и хотя римляне завоевали большинство стран Средиземноморья, including North Africa, Western Africa, Западную Азию, Северную Европу. It never encompassed the entire globe. Они никогда не завоевали всего мира. But here the prediction is. Но вот какое предсказание мы видим. The Roman Empire is is a revived. It's in revived form. То, что Римская империя возрождается. Prior to the second coming of Messiah. В преддверии к второму пришествию Мессии. And in that revived form, it will devour the whole earth. И в этом возрожденном состоянии они поглотят всю землю. We see interpretation of the ten kingdoms. Мы видим толкование десяти царств. The ten horns on the beast signify ten kings, which will arise out of the kingdom. Десять рогов символизируют десять царей, которые придут из этого царства. Now, whether a ten is the actual number or it is just a rounded number or figurative number, we're not clear. Мы точно просто мы не знаем. Это буквально значение цифра десять, либо это образно. But since all the ten horns exist at the same time together on the head of the beast, и поскольку все десять рогов существовали одновременно на голове зверя, the ten kings that rise out of this fourth kingdom, и десять царей, которые произошли из этих четырех царств. Are to be regarded as contemporary with one another. Также они являются современниками друг друга. And in this manner, the division or dismemberment of the kingdom into ten principalities or kingdoms is symbolized. Again. By the dividing up or mentioning the the greater kingdom in this way, it's clear that it's dividing into ten principalities. И то есть посредством упоминания этого большого количества царств имеется в виду, что царство разделяется. Now we come to the the point of the the Antichrist. Теперь мы доходим до момента, где говорится об Антихристе. Second half of verse twenty four to twenty six. 
24-26 стихи. The king coming after these Иной появляется царь после этих overthrows three of the ten kingdoms. И он свергает три предыдущих царства. Once he has established a kingdom of his own. Как только он сам установит свое царство. And according to this, the king rising after the ten И в соответствии с этим царь, который появляется после десяти is not an isolated ruler Это не изолированный правитель but the monarch of a kingdom Но он монарх which has destroyed three of the kingdoms already in existence. Монарх того царства, который уничтожил уже трёх предыдущих царей. And it's, it tells us here that he speaks against the most high God. И таким образом это говорит о том, что он говорит против Всевышнего Бога. He uses language which would somehow want to set God aside. Он использует язык, который хочет отодвинуть Бога в сторону disregard the significance of God and, and perhaps exalt himself in the place of God which seems to be a recurring problem in the book of Daniel doesn't it? we saw this in Nebuchadnezzar we saw this in Belshazzar and now we see it again in the Antichrist yes, so this is why we have this carefully explained to us in, in Nebuchadnezzar and Belshazzar because it helps us to understand what is on the horizon Потому что это поможет нам понять, что еще грядет в будущем. Like God, И когда он делает себя подобным Богу, он уничтожит святых Божьих. И также он будет изменять законы, вводить законы. Belongs to the all-perfect power of God. Изменять времена, законы, что находится в власти совершенного Бога. Who is the creator and the ordainer of times? Который является создателем времени. So this um, uh, fellow is quite uh, deluded. He thinks that he's able to change divine law. Поэтому этот парень находится в заблуждении. Он думает, что может изменить божественный закон. Now we see here reference to time, times, and half a time. Также мы видим здесь ссылку на время, времён и полувремя. This expression is considered the equivalent of three and a half years. И эта фраза считается эквивалентом три с половиной года. As time is one year, потому что время это год. Times are two years. Время еще одно два года. And half a time would be six months. Полувремя это шесть месяцев. To equal three and a half years. И что равняется in 726 the, the, the dominion of the horn in which the power of the fourth beast culminates владычество этого рога к чему приводят эти владычество лицарства зверей this dominion is taken away and altogether annihilated это владычество было забрано него и аннулировано and then uh, please uh, verses 27 and 28. 27 and 28 my стихи. Царство же и власть и величие царственное по всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство царство вечное, now all this marvelous news that comes to us in verse 27. This grand proclamation from heaven to Daniel of what's coming. Which, which is cause for us to celebrate. For Daniel only alarms him. Для него же это его беспокоит. And his face grows pale. И он бледнеет. And he's not sure exactly how to handle this information. И он не знает, как справляться с этой ситуацией. So after the destruction of the beast, поэтому после уничтожения зверя, the kingdom and the power are given to the people of God. А царство и власть дана народу Божьему. Under the reign of the Son of Man. А под управлением сына человеческого. As understood in 7:14. Как это понимают в седьмом главе четырнадцатом стихе. 
Now, let's remember that the Son of Man is, is a phrase that is used often in the book of Matthew in particular. And really throughout the Gospels. When we talk about uh, the Son of Man, Ben Adam, ben Adam. In Hebrew, simply means son of man or human being. На иврите это сын человека либо человеческое создание. Because the one who is going to come as a son of man is really. Кто придет как сын человеческий на самом деле является. The perfect human being. Совершенным человеческим созданием. Whereas the first Adam had failed God. То время как первый Адам потерпел крах. The second Ben Adam, the second son of man, второй Ben Adam, второй сын человеческий, comes in perfection. Придет в совершенстве. To perfectly reveal and reflect the nature and character of God. Для того чтобы идеально явить характер и природу Бога. But as the rabbis looked at this passage in Daniel, и когда раввины изучают этот отрывок из книги Даниила, their understanding of the Son of Man is that He is the Judge of all mankind. Они понимают, что сын человеческий это судья всего человечества. And the Son of Man comes from heaven. И сын человеческий приходит с небес. To execute judgment upon the earth. Для того чтобы совершить суд на земле. Upon all individuals and nations and powers. Над всеми человеками, над всеми людьми, народами и властями. And really, it's with this concept in mind that we find the Son of Man referenced in the New Covenant. И в принципе с такой концепцией мы находим понятие сын человеческий в Новом Завете. Yeshua Himself is the Judge of all mankind. Yeshua сам является судьей всего человечества. He is the Judge of all nations. Он судья всех народов. He he judges the angels. Он судит ангелов. He judges the believers for the for the quality of their works. Также он судит верующих за качество их дел. He judges Satan and his cohorts. Он судит сатану и его сообщников. All judgment has been given into the hands of Yeshua. Весь суд был отдан в руки Иешуа. And and Yeshua has been given all authority in heaven and on earth. Иешуа была дана вся власть на земле и на небе. He is the King of Glory. Он царь славы. And even listen, even Muhammad. Даже Мухаммед. In the Quran. В Коране. Acknowledges that Yeshua is the judge of all mankind. Признает, что Иешуа является судьей всего человечества. That's a fact. Это факт. Yeah. So yes, this is a reference to the coming judge. From heaven. Это говорит о грядущем суде с неба. So when the symbolic vision now comes to an end, и поэтому это символическое видение подходит к концу. Even after it has been explained, даже когда оно было объяснено, and even in the light of the coming of Messiah, и даже в свете грядущего Мессии, the the response that the vision invites is alarm and and openness. Нет, какой отклик должен быть? То есть это настороженность и открытость. Now, all of this so far does not encourage us to assume that we've yet come to a complete understanding. И даже узнав все это, мы не можем сделать заключительного вывода. When God acts, it is it is customarily in in ways that are quite different than what people anticipate. Когда Бог действует обычно не так, что люди не так, что люди ожидают. God, really, this is true. God loves to surprise people. Мне Богу на самом деле нравится сюрпризы преподносить людям. Yes, just to help us remember who's in charge. Для того чтобы нам помочь понять, кто тут главный. Yeah, that no man receive the glory. Чтобы никакой человек не принял славы. That he alone receive the glory. Чтобы только он один. Let me try to give you a quick example of what I mean. Хочу привести небольшой пример, что я имею в виду. One day I was in my office in Southern California. Один день я был себя в офисе в Южной Калифорнии. And a young Jewish believer called me on the phone. И один молодой еврей верующий позвонит мне. And said, "Ray, you know that my mother is dying from cancer." И говорит, "Ray, ты знаешь, моя мать умирает от рака." And she's in the hospital. На больнице. And my Jewish father is just so upset. И мой отец еврей очень огорчен. And she's not able to take anything down. He's just spoon feeding her a little bit of jello. Она ничего не может кушать, он ее кормит. Yeah, just to try to get her to eat something. Пытается 
помочь ей что-то съесть. Можешь, пожалуйста, пойти помолиться о ней? Я сказал, конечно. Помолюсь о ней. Внезапно почувствовал, как Дух Святой сошел на меня. Я почувствовал, как сила Божья проходит через меня. И теперь я понял, что Бог сделает что-то великое. Поэтому я вышел из машины в солнечный жаркий день в Южной Калифорнии. Там да, у меня не было кондиционера, поэтому я окна открыл. Пока я еду там по шоссе, я с языками со всех сил. На всех высотах Бог, Бог прикоснется к этой женщине. Я был такой радостный. Я чувствую, что у меня слово с небес. Поэтому я приехал в больницу. Я спросил, какая палата. И я пошел туда в палату к ней. И там лежит эта умирающая женщина на постели. И такой маленький муж пытается ее кормить немножко. И она говорит, о, привет, Рэй. Пожалуйста, садись. Я сел между двумя кроватями ей и еще другой девушкой рядом с ней лежала. Я такой нетерпеливый. Я жду, чтобы наконец-то что-то произошло. Но никакого водительства не получаю. Поэтому я сижу, немножко разговариваю. Я даю ей слова утешения. Пытаюсь свидетельствовать ее мужу. И я ожидаю, чтобы огонь сошел. Я ожидаю, чтобы чудо произошло. И ничего, ничего, ничего не происходит. Хорошо. Но я просто жду. И тут внезапно эта девочка 14-летняя где-то. Она начинает кричать. Да. И все, все больницы слышат, что она кричит. Она кричит со всех сил. И я сижу, смотрю, я испугался. Что такое? И этот миссис Фридман говорит мне, они должны удалить почки из-за болезни почек. И это боль ее из-за этих болезней почек. И нужно эту операцию провести, удалить почки. Я сижу и слушаю этот крик ее. И моя кровь холодная, знаете? И у меня уже кровь холодеет в руке. И я потею. И она кричит. И тут бегает медсестра. Хорошо, дорогая, сейчас я прибегу с лекарствами с обезболивающим. So Она убегает, а девочка продолжает кричать, more more. а я больше потею, потею. Myself, я думаю про себя. Ты муж Божий. Ты же должен что-то сделать. Well, do? А know. что делать? Я не знаю, что делать. You know? so Снова медсестра прибегает, принесла ah, обезболивающее. О, это не то, не то взяла, не ошиблась. Поэтому она выбегает. И девочка дальше кричит, кричит. И наконец думаю, мне же надо что-то сделать. Я обхожу ее вокруг кого. С другой стороны, она кричит. Я ставлю руку на, на плечо. И прошептал молитву. Отец, во имя Ишуа, прикоснись к этой девочке. Забери эту боль, Бог. Дай облегчение во имя Ишуа. И внезапно она замолкла. Она посмотрела на меня. Она говорит, я даже в Бога не верю. 
And I feel fine. Я I feel wonderful. так хорошо себя чувствую. The, the nurse again with the Потом снова медсестра бежала с лекарством. Она говорит, а ну, пожалуйста, сэр, выходите из комнаты, мне нужно укол сделать. Девочка говорит, мне не нужен укол. Он помолился за меня. Я исцелилась. А сестра говорит, а ну, сэр, выйдите из палаты, мне нужно укол сделать. А девочка говорит, нет, мне не надо укол. Бог исцелил меня. Наконец, сестра такая надутая вышла, сердитая. Но эта девочка на самом деле исцелена была. Через два дня ее выписали. Исцелились ее почки. Она служит Господу по местной общине. Я был полностью шокирован. Я этого не ожидал. Я ожидал, что Бог исцелит миссис Фридман. Умерла миссис Фридман. Кто босс? Кто босс? Кто главный? Суверенный Бог Вселенной. Он делает вещи для просто чтобы сюрприз нам сделать. Помочь нам запомнить, чтобы он самый главный, он все делает для своей славы. So, we know that. Поэтому, когда мы пытаемся выяснить, что будет в конце времен, у нас нет всех ответов. Такое ощущение, что Бог сюрпризы сберегает для нас. И рождение Ишуа, его служение, смерть его, этого вообще люди не ожидали от Божьего Искупителя. Богу нравится делать то, что для Его славы. И то, что человек сам не может предсказать. Поэтому для Даниила это тайна, мистика, он запутался. Но все же он открыт для сюрприза. И он решил не игнорировать сон. И не упустить чего-то. И он продолжает думать об этом. Будет продолжать искать дальнейших откровений. Восьмая глава. Видение овня и козле. Now listen, it is here. You know, we we have Hebrew at the beginning of the book of Daniel. Мы знаете, что в начале был иврит в книге. Which goes up to like uh, from uh, the first verse up to uh, chapter two, verse four. А, а, книга написана на иврите с первой главы до второй главы четвертого стиха. And then the book of Daniel changes to Aramaic. Потом книга изменяет язык на арамейский. And it continues in Aramaic through the end of chapter seven. И на арамейском до, до конца седьмой главы написано. But now with the first verse of chapter eight. А восьмой главе. It returns to Hebrew. Возвращение к ивриту. So here is the vision received in the first fourteen verses of chapter eight. Первое видение в первых стихах восьмой главы. Третьего царствования Валтасара, царя, явилось мне Данилу видение после того, которое явилось мне прежде. Видел я видение, когда видел, я был в Сузах, в пристойном городе, области Еламской. Видел я видение, как бы я был у реки Улая. So this is, uh, the third это третий год правления Валтасара. И 
И это два года спустя предыдущего, после предыдущего введения. Илам это провинция Персии. And uh, the city of Susa finally became a very, uh, well, the capital city of the Persian Empire. Although in Daniel's time, Susa was not a significant city. But Daniel was only in Susa in terms of his vision. He was not there physically. And so please read verses 3 and 4. And so, please read verses three and four. Третий и четвертый стихи. Поднял глаза мои и увидел вот один овен стоит у реки, у него два рога, рога высокие, но один выше другого, высший поднялся после. Видел я, как этот овен бдал к западу, к северу, к югу. Никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. So here we have the the one ram with the two horns. Один овен с двумя рогами. And the two horns on the ram suggest Media and Persia. Два рога это Мидия и Персия. Which are later explained for us in verse 20. Что будет объяснено в двадцатом стихе. The 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 longer one, the longer of the horns, seems to grow in front of Daniel. И также один рог вырастал больше. But both nations were the horns. И и оба рога это оба народа. And both Media and Persia were 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 high and powerful. И Медиане и Персы были могущественны. The one horn which grows longer or greater than the other or higher than the other represents the Persians. Тот рог, который вырос, это Персы. Which raise themselves ultimately against uh, or above the Medians. Которые в конечном итоге стали выше, чем Медиане. Now a ram and a goat, as emblems of kings, princes, and chiefs. Овен и козел это олицетворяет царей, князей, начальников. It's something that happens frequently in Scripture. Это часто происходит в Писании. But there seems to be here some kind of a guardian spirit of the Persian Empire. И также мы видим, что тут есть какой-то ангел, не ангел, а дух хранитель Персидской империи. And this guardian spirit was a ram with clean feet and sharp pointed horns. Хранитель, который The ram had clean feet. У того он овна были чистые копыта. And his horns were sharp. И также его рога были острыми. And so when the when the Persian king would stand at the head of his army. И когда персидский царь стоял во главе своей армии. Instead of wearing a crown. Вместо того чтобы одевать корону. He wore a ram's head. He wore a ram's head. Он одевал рога. And the ram. Овна. The ram here budded in every direction except the east. И этот овен бодается во всех направлениях, кроме востока. In the west, he he budded up against or he pushed against Babylon, Syria, and Asia Minor. На западе он бодал Вавилон, Сирию и страны Средней Азии. In the north, he pushed against the Armenians and Scythians. На севере он бодал Армян и скифов. He did not push east. Он не бодал восток. Primarily because the conquests in the east were already subordinate. Возможно, потому что уже была субординация, была отвоевана земли на востоке, поэтому нет упоминания. But the pushing toward the three world kingdoms. И это бодание против трех мировых правительств также соответствует трем клыкам, которые были во рту у медведя. И в четвертом стихе мы видим, что он величался. Гадоль, знаете на иврите? Знаете? Хигдил means he magnified himself or made himself big. Означает величался. Гадол. Гадол. Хигдил. Гадил. Yes. He magnified himself. Он величался. Now this is a term when it is used of God is is good. God is good. 
And this is a good term, higdiel, is a good term when it talks about God magnifying himself. Хорошо, когда используется это слово в описании самого Бога. Бог возвеличивает себя. But it is not good when human beings magnify themselves. Но плохо, когда люди величаются. Because this suggests arrogance. Возвышают себя, потому что это высокомерие. And often it's someone else's expense. И часто это происходит за счет кого-то другого. And this, of course, is exactly the fact in this story. И, конечно же, мы это знаем, что это было в этой истории. For the king of Persia will magnify himself at the expense of other peoples. Потому что персидский царь величался за счет других народов. Now uh, let's. Uh, I want to talk just a moment about uh, Medo-Persian history because it's uh, it, it relates to what we're talking about. Небольшое внимание уделю истории Медо-Персов. Now the Medo-Persian Empire eventually stretched to the south of the Caspian Sea. Медо-Персская империя, Персидская империя достигла, распространилась до юга Каспийского моря. And to the east of Babylonia. И также до восточных пределов, до восточных границ Вавилона. And this included an area of about uh, 250. Uh, no, I should just let me put this in uh, kilometers. About 400 uh, kilometers east and west. Thousand, four thousand, or four hundred. Four hundred. Это территория uh, размером 400 километров с востока на запад. And about 900 kilo, uh, kilometers north and south. И 900 километров с севера на юг. When the Babylonian Empire began to weaken after Nebuchadnezzar's death. И после смерти Навуходоносора Вавилонянина Вавилонская империя ослабела. The Persians became more and more powerful. И персы приходили к власти. And during the reign of Cyrus the second. И во время правления Кира второго. The Persians conquered Media in 549. Персы завоевали Медиана в 542 году. В 549 году до нашей эры и они соединили обе империи в одну. Strength, и в то время как медоперсы увеличивались по силе, они завоевали Вавилонян. So the Medes and Persians then dominated the Middle East. Таким образом, медоперсы были доминирующими на Ближнем Востоке. Until the rise of Alexander the Great. До тех пор, пока не появился Александр Македонский. Who conquered Medo-Persia? Который завоевал медоперсов. In 331. В 331 году. He's asking, is it Red Sea or is it Caspian Sea? Caspian Sea. Caspian Sea. He says that it is impossible 900 kilometers from north to south. No, no. He said. His, his, the, their domain was that length. The, 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 the domain of, uh, of uh, you know, the, the, uh, the Persians. I mean, I mean, this was their geographic territory. But he says that it's too small. Maybe it's different. Uh, I don't know why you think it's too small. Satan. This was the size of their kingdom. Это было размер их царства. I mean, it doesn't compare with modern maps. Конечно, это не соответствует современным картам. But this was the size of their kingdom in this time. Это было размер их царства в то время. This is before. This is before the Medes and the Persians combine. Это до того, как медяне и персы объединились. Yes, this is yeah. This is before they combine. When they when they conquer the the, the Medes, of course, the, the the empire becomes greater. Это было до завоевания их персами медян. Maybe it's just a question of the timing. Потому что это вопрос времени. Тогда они расширились потом. Now let's look at look at verse five. We talk about the he goat. Мы говорим пятый стих. Говорим о козле. Козел. Please read verse five. Пятый стих. Прочитаем. Я внимательно смотрел на это, и вот запада шел козел по лицу всей земли. Пожалуйста. Не касаясь земли, у этого козла был видный рог между его глазами. We have five five minutes. Yeah. Uh, we're all, we only have another fifteen to go. Okay.
Right. Okay. Um, here we see his appearance of the he goat in verse five. И как он выглядел этот козел в пятом стихе? Now, somehow from uh, this one coming from from the west comes without touching the ground. Он приходит с запада и он не касается земли. And, and according to the angel of 8:21, и в соответствии с а тем царем, который находится в 21 стихе. The goat represents Greece. Козел это Греция. And so this is a description of Alexander's flying advance. Можно сказать, это описание Александра Великого, который так постепенно проходит, что почти летит. And we see a use of this terminology as one who flies in advance in Isaiah um Такое же, такие же слова мы находим в Исаии, когда идет, проносится, летит. И даже э, в седьмой главе, в шестом стихе, там говорится о Барсе с крыльями. И также между его глазами был рог. И посередине его головы этот рог. Symbolizing the center of his whole strength. Можно сказать, это вся его сила в этом роге. Это символ первого царя греческой империи. And uh, this uh, word suggests that this is a horn of a considerable size, considerable greatness. И что этот рог очень большой, значимый. Uh, we, we see in verse uh, six and seven that there is the destruction of the ram. Шестой седьмой стих — это уничтожение овна. Потому что козел идет против овна. Овна — два рога. И из-за своего гнева, в пылу своей ярости, козел опрокидывает овна. And as the Medo-Persian Empire had crushed other kingdoms, и в то время как Медоперсы сокрушали другие империи, so now also it was destroyed. Так таким же образом Медоперсы были уничтожены. Over a period of four years, из за четыре года, from 334 to 331, с 334 по 331 года. Alexander demolished the Persian Empire. Александр уничтожил, сравнял с землей Медян, Медоперсидскую империю. And established an empire extending from Europe to India. И установил новую империю, которая распространялась от Европы и до Индии. Now Daniel lived to see the beginning of the Medo-Persian Empire. И Даниил жил в начале существования Медоперсидской империи. He, of course, as you remember, was was witness to the fall of Babylon in 539. Даниил также был свидетелем падения Вавилона. But the advent of the Greek Empire Но продвижение греческой империи would only come more than 200 years later. Приходит через 200 лет. Certainly, he came to understand this. Конечно же, он понял, что произойдет с Грецией только через божественное откровение. And even at the time this vision was given, и даже когда было дано это видение, which was about 550, это было года 550, the prophecy about the domination of the Medo-Persian Empire, и там это было дано пророчество тогда о Медоперсах, was still 10 and 11 years away. Все равно еще расстояние оставалось еще в 10-11 лет. Then read verse eight, please. Затем восьмой стих. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре обращенные на четыре ветра небесных. So here we see the division of the four horns. Это разделение на рога на четыре рога. At the height of his strength, the great horn was broken. На пике своей славы, своей силы большой рог был сокрушен. And we remember that Alexander the Great died in a uh, suddenly in the in the midst of his days. И мы знаем, что Александр Македонский умер внезапно. At the very height of his successful career. На пике своей успешной карьеры. 
You know, Alexander the Great started his campaign when he was 19 years old. И вы знаете, что Александр Македонский начал свою кампанию, когда ему было 19 лет. And he died at age 33. И он умер в возрасте 33 года. He'd already conquered the world at that time. За это время уже подчинил себе весь мир. Now, upon his death, then these four conspicuous horns come up in its place. И вместо этого одного рога приходят другие. Рога, четыре рога. И они тоже несут большую власть, so большую властью. So following Alexander's death, и за смертью Александра, греческая империя была разделена среди четырех главных генералов Александра Македонского. Ptolemy was given Egypt and the surrounding territories. Ptolemy было было дан Египет и окружающая территория. Seleucus was given was given Syria, Asia Minor, and two lands east as far as India. Seleucia была дана Средняя Азия. Lysimachus was given Thrace and the surrounding territories. Again, who? Lysimachus was given Thrace. Lysimachus. Лисиния, была дана Армения, Армения, и Кассандру, Македония, сама Греция. So these four kingdoms themselves fought even further. И поэтому эти царства четыре, новообразовавшиеся, они дальше продолжали вести войну. In their specific directions, in order to gain supremacy. И в своих направлениях они продолжали свои войны для того, чтобы занять верховенство. So Cassander continued further west. Who? Cassander. Cassander продолжал завоевывать на запад. Seleucus continued toward the east. Селевки продолжал завоевать на востоке. Lysimachus toward the north. Селевки на севере. And Ptolemy towards the south. И Ptolemy на юге. Now, verse nine. We see in verses nine to fourteen that there is a little horn that comes up. And it and oh, wait a minute. I think it's 